صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم on le bénit on demande à Dieu on demande à Dieu qu'il nous donne tout ce qu'on peut dire ici qu'on puisse entendre ça et obéir. Tout ce qu'on bénit ici, au nom du bien, que Dieu nous accepte. Ce même prophète, le bon Dieu a mis le meilleur sur lui, a mis la bonté sur lui, a mis ce qu'on appelle euh, la tradition de la bonté dans ce qu'il a fait dans lui. Donc lui, il a été tout dans le sens bonté. C'est pour cela que le bon Dieu nous a dit, il faudrait qu'il soit un être imité parmi la communauté musulmane. Et cette parole est divine parce qu'elle a apparu dans le livre saint qui s'appelle le Coran. Un musulman, quand il s'approche de ce qui a été précité tout à l'heure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa bonté serait exemplaire à la bonté qu'on vient de citer ainsi que la teranga divine que Dieu nous a mis sur lui. Cette assemblée, donc, elle est extraite sur les, 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 les citations tout à l'heure sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah. Donc, cette assemblée est imitante, nous le souhaitons, de ce qui a été sa créature, de ce qui a lui a été composé, de ce que Dieu a fait de lui. Donc, dans ce sens de cette assemblée, nous allons imiter textuellement, exactement, comme le comportement, comme sa création, comme euh, la, la, sa mode de vie, comme il a été instauré par Dieu dans lui-même. Nous souhaitons que cette assemblée se transforme en ça. Après le bon Dieu, une créature complète qui est sans défaut, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement qui a eu ça pour le biais de son créateur. Donc nous tous, nous sommes en train d'imiter cette créature qui s'appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions le bon Dieu parce que nous faisons partie de sa Ouma, c'est-à-dire de sa famille mythique islamique. Donc nous faisons partie intégrante de lui-même. Donc nous allons encore une fois remercier le bon Dieu de nous avoir introduits dans cette communauté prophétique.
Chagal Allah ko kanko uri modjude jikko Chagal Allah ko kanko uri modjude carrière fof Chagal Allah dum wadi ko kanko ni sije meden hande e de do do ba Donc comme j'ai évoqué tout à l'heure la création parfaite après le bon Dieu la bonté au complet dans le vrai sens du mot c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam aucune créature n'est exemplaire à cette création là qui s'appelle ce prophète là donc aujourd'hui notre siège assemblée va directement cibler le euh, la, va cibler le de, de, dans le sens euh, prophétique des caractères ainsi que euh, l'introduction islamique que nous allons aborder. Nous allons parler de son enfance, le prophète. Lorsque le prophète, sa mère, était enceinte de lui, elle avait deux mois de grossesse, son père a été rappelé auprès d'Allah, c'est-à-dire il est décédé. Quand il est naquit dans ce monde, il a trouvé que le grand-père, c'est-à-dire le père de son père, dans ce monde. Quand il est né dans l'ethnie arabe qu'il est né, si quelqu'un est né sans c'est-à-dire que son père n'était pas vivant, le, cette ethnie-là avait tellement pitié d'un enfant qui est né sans papa, donc ils l'ont désigné comme un enfant pitoyable, donc ils se sont contents. Donc si un enfant est né après que son père est décédé, dans cette ethnie-là, il est ciblé comme garçon ou enfant pitoyable. Il ne trouvera pas quelqu'un pour l'éduquer. Il n'a pas quelqu'un aussi pour l'instruire. Il n'a pas quelqu'un pour lui apprendre qui est-il soi-même. Donc lui, il est né en tant que ce qui a été cité tout à l'heure. Son père, il ne l'a pas trouvé dans ce monde. Il n'y a que son grand-père qui était vivant. Son grand-père aussi n'avait pas le moyen de l'éduquer. Son père n'avait aucun moyen pour lui apporter connaissance. Son, son grand-père n'avait aucun moyen pour lui apporter quelque connaissance que ce soit dans la culture. Mémorique. Donc, euh, comme il doit, il, comme un père devrait agir au profit de son enfant, le grand-père avait été soucié de ça parce qu'il n'avait aucun moyen. Sa maman qui l'a naquit. Dès sa naissance, on lui a enlevé de sa mère, on lui a confié à des gens qui étaient en brousse, qui s'appellent des bergers, pour son, pour son allaitement. Pour le 
andute e himbe fof pour do nedda gal e himbe fof dum do fof allah rokki mo dum kan ko buri fof e do ba mako tawaka ay goto tawaka o janginaka o wadanaka hay hunde ko ha allah holla ko wonde kan tan woni neddo timmudo mo yimbe hokko ti nyentinde tout ceci a, a pour preuve on lui a enlevé de, de sa maman pour l'amener en brousse lui confier au berger pour son allaitement c'est pour que demain quand Dieu fera de lui ce qu'il désire faire de lui c'est pour que cela soit exemplaire dans ce monde parce que il a été le plus bon il a été le plus poli il a été le plus généreux et il a été le plus exemplaire que et il a été le plus savant des savants donc on devrait absolument se limiter à lui et ne voir que ce qu'il a été déjà dans ce monde. Donc cela, il n'appartient qu'à ce prophète-là, il n'y a que lui qui l'a obtenu, ce qui est déjà précité tout à l'heure, et personne d'autre ne l'a obtenu. C'est pour cela qu'il a été dit que lui, il est exemplaire et il est source d'apprentissage culturel que toute personne devrait puiser en lui pour apprendre à connaître quelque chose, pour être poli, pour être bon. Pour être loyaux, pour avoir la teranga, il faudrait partir de lui là pour obtenir tout cela. Puisque c'est lui-même qui était comme ça, donc il a aussi introduit tous ces caractères précités tout à l'heure dans cette religion qui s'appelle l'islam et l'islam a obtenu tout cela grâce à lui. C'est pour cela quand quelqu'un on l'appelle un musulman, donc il a eu un chemin déjà parcouru à moitié pour être au complet un homme juste, un homme valeur, un homme savant, un homme posé, un homme intellectuel, tout sera rejoint cette religion qui s'appelle l'islam. L'ensemble des religions qui se trouvent dans ce monde a témoigné que dans l'islam, il y a toutes ces choses qu'on vient de citer. Quand on dit « Andoube, l'Egyfof, Andoube, Maube, Maube, France, Maube, Maube, Amérique, Maube, Maube, Angleterre, c'est pour cela que l'ensemble des pays qui environnent cet univers, les ethnologues, après avoir analysé et compris que l'ensemble qui a été cité tout à l'heure existait dans l'islam, parmi ces savants grands qui étaient avant dans d'autres religions, ont rejoint l'islam tellement qu'il y a une clarté juste dans cette religion. Il y a certains parmi vous qui ont entendu des gens intégrer l'islam et il y a aussi que vous avez entendu citer le nom qu'ils qu ont intégré l'islam. Et puis c'est des savants, ce ne sont pas des moindres. Roger Garotti. écrivain français. Oui, Roger Garotti, on écrivain, peut-être parmi vous le connaissez, c'est un français, il a intégré l'islam. Maurice Becaille. Maurice Becaille a intégré l'islam. Kankovindi. La science et la Bible et le Coran. Et ce même Maurice Becaille, il a écrit un livre qui porte le nom « La science, la Bible et le Coran ». Et 
ɓuri moƴƴude e waawde feewnude neɗɗo haa wala neɗɗo peewɗo tutte tutte savala sont des connaisseurs ce sont des têtes cultivées mais ils ont compris qu'au bout il n'y a que l'islam qui peut éduquer un être humain pour être au complet et clairvoyant mo wali ina haabe kambe so tani neddo jiminaama e l'islam wala neddo peewdo wala neddo neddi niido wala neddo baymurus wo na haabe c'est pour cela d'ailleurs que cela les étonne comment se fait-il un être humain qui est né dans cette religion aussi gentille et claire qu'elle est comment cette personne là peut être tortueuse pour être insoumise pour être quelqu'un de n'importe quoi et se permettre à tout Nous se tarino ko nam nal ina nam ne hol ko wadi Si c'était un renseignement à demander nous allons lui poser la question poser la question pourquoi ces gens là sont comme ça aussi tortueux Jabo l'islam ko wonde be newani l'islam Donc si nous les répondons par le, le rythme islamique, on va leur dire simplement ils ont pas abordé la voie de l'islam mais c'est à côté qu'ils sont. Allah dit dans le Coran wa anna hadha sirati mustaqiman l'islam kulla wa lam mustaqiman fochi wa kina nevehe. Parce que le bon Dieu il a dit dans le Saint Coran que l'islam est une route très droite qui n'a pas de courbe donc passer dans par cette route là vous allez aller tout droit nga ci ci li di gondi la bi keddi di gana la wol fuci bo eh je vous convie à abandonner toute intersection tortueuse qui ne va pas vous mener à une distance lointaine on va dire ti no de onon manam bo ci to don e won be e gaddaji he se wa wa do be scandaloji wa do be ko fewani bonno be ko be jey hunde ko jey da wata bonno dum an jey hay o do sal joni ko eren jey dum ayani en jidi yamde dum en gari do en jodi ma sinno bonnano en dayata dum se ko se hunde fo ko moji ko e an jey wata bonno ko jey da C'est pour cela je tiens à vous demander avec insistance un être humain quel qu'il soit doit avoir le respect de tout pour avoir son respect et doit pas se promener avec n'importe qui doit porter la tête sur sur lui-même pour ne pas être de détruire ce qui a été fabriqué parce que lorsque nous avions voulu vous rencontrer dans cette salle on a demandé on nous a accordé si elle a été détruite il n'y aura pas un moyen de rencontre pour tenir une assemblée conférentielle avec vous. Donc je tiens à vous demander d'être exemplaire au niveau de ce pays là pour formuler le lendemain meilleur que tout le monde attend de vous. Ya andu kala ko wada e leydi he ko an jey kala ko maha e leydi he ko an jey kala ko mujji e leydi he ko onon jey ko mujji fo ko onon jey ko maha do fo ko onon jey oto mojjo ko onon jey wila mojjo ko onon jey bil de manama imara mojjo imam imam bil mojjo ko onon jey sabu jomu wiyata ko ko leydam leydam sayal tim ya france ko leydam wala senegal ko leydam wala mauritanie ko leydam wala tunisie ko leydam wala maroc ko leydam ali ko leydam afar no rima dum sabu ina moje kono sa bonni dum so himbe fo badi no badani holko holto holto biata leydam adanyata ko adami leydam